హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈరోజు మనం సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ రీడర్లోని యూనిట్ ఫైవ్ అట్ ద వెజిటబుల్ షాప్ అనేటువంటి లెసన్ని ఇంకా ఫిఫ్త్ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ముందుగా ఫేస్ షీట్ అంటే ప్రీ రీడింగ్ అనేటువంటి దాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ని చూసి మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి సో ముందుగా పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి పిక్చర్లో మీకు ఏమేం కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక ఉమెన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆమె కూరగాయలని చాప్ చేస్తుంది అంటే కట్ చేస్తూ ఉంది ఇంకా ఇక్కడ మీకు కొన్ని వెజిటేబుల్స్ కనిపిస్తాయి ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి చూసి చెప్పండి ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎస్ లేడీస్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా బ్రింజల్ ఉంది ఇంకా ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎస్ సో పిక్చర్ని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాము ఇప్పుడు వీటికి ఆన్సర్స్ చేద్దాం ఆర్ యూ రెడీ ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఉమెన్ డూయింగ్ ఆ ఉమెన్ ఏం చేస్తూ ఉంది ఆన్సర్ ఏంటి ద ఉమెన్ ఈజ్ కట్టింగ్ వెజిటబుల్స్ కదా రైట్ సెకండ్ వన్ టెల్ మీ టెల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద వెజిటబుల్స్ షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఈ పిక్చర్లో ఉన్నటువంటి వెజిటబుల్స్ యొక్క పేర్లు చెప్పాలి బ్రింజల్స్ లేడీస్ ఫింగర్స్ అండ్ ఆనియన్స్ కదా ఇవే కదా మనం ఇక్కడ చూసాం రైట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వై షుడ్ బి ఈట్ వెజిటబుల్స్ ఎందుకు మనం వెజిటబుల్స్ తినాలి వెజిటబుల్స్ ప్రొవైడ్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ విటమిన్స్ ఫర్ అవర్ బాడీస్ దే మేక్ అ స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ కదా రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వాట్ కర్రీ డిడ్ యూ టేక్ లాస్ట్ ఈవినింగ్ సో నేను ఏం తిన్నాను అనేది ఇక్కడ రాస్తాను మీరేం తిన్నారు మీరు రాయాలి ఓకేనా ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు దీనికి ఆన్సర్ ఓకే సో నిన్న నైట్ మీరు ఏం తిన్నారో ఆ కర్రీని ఇక్కడ రాయండి సో నేనైతే ఐ ఎయిట్ క్యారెట్ ఫ్రై అండ్ పొటాటో కర్రీ ఇది నేను ఇక్కడ రాశాను నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ డూ వీ ఈట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు మనము సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ తింటామా బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా తినలేము సో ఒక్కొక్కరోజు ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ని మనం తింటాము నో వీ డోంట్ ఈట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఎవ్రీ డే వీ ఈట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ విచ్ వెజిటబుల్ డూ యూ లైక్ మోస్ట్ వై ఏ వెజిటబుల్ అంటే నీకు చాలా ఇష్టం ఎందుకు సో నాకు ఇష్టమైంది ఇక్కడ రాస్తాను అలాగే మీకు ఎందుకు ఇష్టమైందో అది ఏంటో మీరు రాయండి ఓకే ఐ లైక్ క్యారెట్ ఎందుకని అంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ ఐస్ ఇంకా స్వీట్గా ఉంటుంది పచ్చిది కూడా తినేయచ్చు కాబట్టి నాకు క్యారెట్స్ అంటే ఇష్టం మీకేది ఇష్టమో మీరు ఇక్కడ రాయండి ఓకే రైట్ మనము ప్రీ రీడింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ మనము లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ చూడండి ఒక పిక్చర్ ఉంది కదా ఈ పిక్చర్ చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇట్ ఈస్ ద వెజిటబుల్ షాప్ అనేసి సో మన యొక్క లెసన్ టైటిల్ పేరు కూడా ఏంటంటే అట్ ద వెజిటబుల్ షాప్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి అట్ ద వెజిటబుల్ షాప్ అంటే వెజిటబుల్ షాప్ దగ్గర అనేసి దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట అట్ ద వెజిటబుల్ షాప్ ఓకే ఇంకా మనం లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాము రాముస్ మదర్ ఈజ్ బిజీ అట్ హోమ్ షీ సెండ్స్ హిమ్ టు బై వెజిటబుల్స్ రాము గోస్ టు ఏ వెజిటబుల్ షాప్ విత్ ఏ బ్యాగ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ సో రాము వాళ్ళ మదరు ఇంట్లో చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి ఆమెకి అందుకని షీ వాజ్ వెరీ బిజీ అట్ హోమ్ కాబట్టి ఆమె ఏం చేసింది అంటే రాముని పిలిచి రాము గో టు వెజిటబుల్ షాప్ అండ్ బై సమ్ వెజిటబుల్స్ అనేసి అతనికి ఒక సంచి ఇచ్చి వెజిటబుల్ షాప్కి పంపించింది అప్పుడు రాము వెజిటబుల్ షాప్ దగ్గరికి ఒక బ్యాగ్ తోటి తన హ్యాండ్లో వచ్చాడు అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ సో ఇక్కడ చూడండి నంబర్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి సో వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం తినాలి ఎప్పుడైతే అన్ని వెజిటబుల్స్ మనం తింటామో సో అప్పుడే మనకి మన బాడీకి అవసరమైనటువంటి హెల్దీగా కావాల్సినటువంటి 
విటమిన్స్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా మనకు దొరుకుతాయి అన్నమాట నేను ఇత్తిన్నో అత్తిన్నో అనేసి ఎప్పుడు కానీ మనము మన పేరెంట్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు ఓకేనా రైట్ సో ఎవరు వచ్చారు వెజిటబుల్ షాప్ దగ్గరికి రాము వచ్చాడు ఓకే రైట్ వెండర్ వెండర్ అంటే ఎవరంటే మనకి షాప్లో అమ్ముతుంటారు చూసారా వాళ్ళని వెండర్ అంటాం అంటే సెల్లర్ అనమాట సో అతను రాముతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు హాయ్ రాము యూ హ్యావ్ కమ్ అలోన్ టుడే హాయ్ రాము ఏంటి ఒక్కడే వచ్చావు ఈరోజు అనేసి వెండర్ అడిగాడు దానికి రాము ఏం చెప్పాడంటే హాయ్ అంకుల్ మై మదర్ ఈజ్ వెరీ బిజీ నవ్ మై ఆంట్స్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ కమింగ్ సో షీ హ్యాస్ సెంట్ మీ హియర్ సో రాము ఏం చెప్పాడంటే అవును అంకుల్ నేను ఒక్కడనే వచ్చాను మా మదర్ ఈరోజు చాలా బిజీగా ఉన్నారు మా ఆంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వస్తున్నారు ఇంటికి అందుకనేసి మమ్మీ నన్ను కూరగాయలకి పంపించింది అనేసి చెప్పాడు వెండర్ వాట్ డూ యూ లైక్ టు బై టుడే ఈరోజు నీకు ఏం కావాలి ఏం కొంటావు ఈరోజు అనేసి అడిగాడు అనమాట వెజిటబుల్ సెల్ దానికి రాము ఏమన్నాడంటే మై మదర్ ఆస్కడ్ మీ టు బై మోర్ వెజిటబుల్స్ టుడే సో మదర్ ఏమని అడిగారంటే చాలా వెజిటబుల్స్ కొనుక్కొనరా అనేసి చెప్పారు ఓకే వెండర్ ఇలా చెప్పాడు వెల్ పిక్ ద వెజిటబుల్స్ యూ వాంట్ టు బై సో నీకు ఏ వెజిటబుల్స్ కావాలో చూస్ చేసుకో పిక్ అంటే చూస్ చేసుకొని తీసుకో అనేసి వెండర్ చెప్పాడు రాము లుక్స్ ఎట్ ద వెజిటబుల్స్ అండ్ లిజన్స్ టు దెమ్ స్పీకింగ్ సో రాము వచ్చేసి వెజిటబుల్స్ వైపు చూస్తున్నాడు చూస్తూ అవి మాట్లాడే మాటల్ని వింటున్నాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ వెజిటబుల్స్ ఎవరితో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశాయి రాముతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశాయి ఓకేనా చూడండి ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ ఏం చెప్తుందో తనలో ఉన్నటువంటి గ్రేట్నెస్ గురించి ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ ఎలా వివరిస్తుందో చూడండి అలాగే ఇప్పుడు మనం కనుక ఆ వెజిటబుల్స్ చెప్పేటువంటి మాటలు ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ చెప్పే మాటలు కనుక విన్నాము అంటే మనకు కూడా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అంటే ఒక వెజిటబుల్ తింటే మనకి అది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఇప్పటి నుంచి మీరు చక్కగా విన్నారు అంటే క్లియర్గా మీకు అర్థమైపోతుంది సో అసలు ఈ లెసన్ పెట్టేదానికి కారణం ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ని కరెక్ట్గా తినడం లేదు సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ తినరో వాళ్ళకి హెల్తీ బాడీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టే ఈ లెసన్ పెట్టారు అంటే కంపల్సరీ మీకు వెజిటబుల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియాలి అంటే ఈ లెసన్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో కావాలి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి చూడండి క్యారెట్ ఏమంటుందంటే బై మీ బై మీ యూ క్యాన్ ఈట్ మీ రా ఆర్ కుక్డ్ యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ ఏ కర్రీ ఆర్ సాంబార్ ఐ విల్ కీప్ యువర్ ఐ స్పాక్లింగ్ స్పాక్లింగ్ అంటే యాక్టివ్గా ఉంచుతాను అనేసి సో క్యారెట్ ఏమంటుందంటే నన్ను కొను నన్ను కొను సో నువ్వు నన్ను పచ్చిగా అయినా తినొచ్చు రా అంటే పచ్చిగా పచ్చిగా అయినా తినొచ్చు లేదా వండుకొని అయినా తినొచ్చు ఇంకా నువ్వు నన్ను కర్రీ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదా సాంబార్లో అయినా వేసుకోవచ్చు సో నేను నీ కళ్ళని చాలా మంచిగా చూసుకుంటాను అనేసి క్యారెట్ చెప్పింది అంటే క్యారెట్ని తినడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి మన కళ్ళు ఐ సైట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి క్యారెట్ని ఖచ్చితంగా మనము మన ఫుడ్లో తీసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్పినాచ్ స్పినాచ్ అంటే పాలకూర అనమాట సో ఇదేం చెప్తుందో చూద్దాం హే లుక్ అట్ మీ ఐ గివ్ యూ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఐరన్ కంటెంట్ యూ విల్ బీ రోబస్ట్ ఇఫ్ యూ ఈట్ మీ సో స్పినాచ్ ఏమని చెప్తుందంటే హే చూడు నా సాయి చూడు నువ్వు గనక నన్ను తిన్నావు అంటే నీకు స్ట్రాంగ్గా ఉండేటువంటి హెల్త్ ఇస్తాను రోబస్ట్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండేటువంటి హెల్త్ అనమాట చూడు స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ ఓకే స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ రోబస్ట్ అంటే స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ సో నువ్వు కనుక నన్ను తిన్నావు అంటే నేను నిన్ను స్ట్రాంగ్గా చేయేస్తాను అంతేకాకుండా నేను నీకు ఐరన్ కంటెంట్ ఇస్తాను సో ఐరన్ కంటెంట్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా ఈ ఐరన్ కంటెంట్ అనేటువంటిది మనకి స్పినాచ్లో ఉంటుంది అనమాట ఐరన్ అంటే మనం బయట యూజ్ చేసేటువంటి ఐరన్ కాదు మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి ఐరన్ సో అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి కాబట్టి స్పినాచ్ కూడా తినాలి మనం అంటే లీఫీ వెజిటబుల్స్ని కూడా తినాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి బ్రింజల్ బ్రింజల్ అందరికి తెలుసు కదా ఎస్ వంకాయ హాయ్ రాము ట్రై మీ ఐఎమ్ ద క్వీన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ సి ఐ హ్యావ్ ఏ క్రౌన్ ఆన్ మై హెడ్ ఈవెన్ పొయట్స్ రోట్ పొయమ్స్ అండ్ సాంగ్స్ ఆన్ మై టేస్ట్ 
రాము హాయ్ ఒక్కసారి చూడు నన్ను అంతేకాకుండా నన్ను ఒకసారి ట్రై చేయి అంటే నన్ను వంటల్లోకి ట్రై చేయి నేను వెజిటబుల్స్లు అన్నిట్లోకి క్వీన్ రాణిని నేను సో కావాలంటే చూడు నా తలపైన క్రౌన్ కూడా ఉంది అవును కదా వంకాయకి మనం ఇట్లా తిరగేసి పట్టుకున్నామంటే దానిపైన ఒక క్రౌన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దానికి పైన తొడిమ ఓకే సో చూసేదానికి అది ఒక కిరీటం లాగా ఉంటుంది దానికి సో అంతేకాకుండా ఈ వంకాయ గురించి చాలామంది కవులకు పోయమ్స్ సాంగ్స్ కూడా రాశారు సో మనకు కొన్ని మూవీస్లో సాంగ్స్ కూడా వస్తాయి ఈ వంకాయ పైన ఆహా ఏమి రుచి అనరామై మరచి అనేసి వంకాయ గురించి పాటలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఎగిరే పవర్ అనే మూవీలో ఒక సాంగ్ కూడా ఉంది ఈ వంకాయ గురించి సో అలాగా వంకాయ ఈ బ్రింజల్ రాముతో మాట్లాడింది అనమాట నెక్స్ట్ పొటాటో పొటాటో అంటే తెలుసు కదా ఎస్ ఆలు అంటారు ఉల్లగడ్డ అంటారు దాన్ని పొటాటో ఇది చాలా వరకు చాలా మందికి ఇష్టంగా ఉంటుంది పిల్లలకి కదా రైట్ రాము వై డోంట్ యూ బై మీ పీపుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ప్రిఫర్ టు ఈట్ మీ ఐ హ్యావ్ ఫైబర్ పొటాషియం అండ్ విటమిన్స్ దట్ కీప్ యూ స్ట్రాంగ్ రాము ఎందుకు నన్ను కొనడం లేదు నువ్వు అసలు ప్రపంచంలో ఉండే ప్రజలంతా కూడా నన్ను ప్రిఫర్ చేస్తారు తినేదానికి తెలుసా నీకు ఎందుకంటే నాలో ఫైబర్ ఉంది పొటాషియం ఉంది విటమిన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నీ బాడీని స్ట్రాంగ్గా చేస్తాయి కాబట్టి నన్ను కొనుక్కో అనేసి పొటాటో రాముతో చెప్పిందనమాట నిజమే కదా పొటాటో కర్రీ చాలా బాగుంటుంది అసలు చపాతీలోకి పూరీలోకి మనం ఈ పొటాటో కర్రీ తింటూ ఉంటే ఆహా ఎంత బాగుంటుందో కదా అంతేకాదు మీకు చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఏంటవి చెప్పండి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎస్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అనేవి దేంతో తయారు చేస్తారు ఈ పొటాటోస్తోనే చేస్తారు కదా రైట్ నెక్స్ట్ పంప్కిన్ సో పంప్కిన్ అంటే గుమ్మడికాయ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది లుక్ ఎట్ మీ రాము లుక్ ఎట్ మీ నన్ను చూడు ఐఎమ్ వెరీ స్వీట్ నేను చాలా స్వీట్గా ఉంటాను దో ఐఎమ్ ఫ్యాట్ అండ్ రౌండ్ ఐ కీప్ నేను నువ్వు నేను లావుగా ఉన్నా సరే నేను నిన్ను చాలా చక్కగా ఉంచుతాను కాబట్టి నన్ను తిను అనేసి పంప్కిన్ ఇక్కడ చెప్తూ ఉందనమాట తర్వాత కర్రీ లీవ్స్ ఏమని చెప్తున్నాయంటే ఓ డోంట్ ఫర్గెట్ అస్ సో నన్ను ఫర్గెట్ చేయొద్దు నన్ను మర్చిపోవద్దు యూ నీడ్ అస్ ఆల్ ఇన్ స్పైసీ ఫుడ్స్ అండ్ చట్నీస్ సో కర్రీ లీవ్స్ అంటే కరివేపాకు అనమాట సో కరివేపాకు ఏమని చెప్తుందంటే స్పైసీ ఫుడ్స్ చట్నీస్లో కంపల్సరీ నన్ను వేస్తారు తెలుసా ఇంకా ఐ గివ్ అరోమా టు యువర్ డిష్ ఇంకా నేను మంచి అరోమా అరోమా అంటే ఏంటి మంచి స్మెల్ ఇస్తాను కాబట్టి నన్ను కూడా తీసుకో రిమంబర్ ఐ కీప్ యువర్ ఐస్ అండ్ హెయిర్ హెల్దీ సో నేను నీ కళ్ళని ఇంకా నీ హెయిర్ని హెల్దీగా ఉంచుతాను అనేసి కర్రీ లీవ్స్ చెప్తుంది అంటే మనం గనక కర్రీ లీవ్స్ తిన్నాము అంటే మన ఐ సైట్ బాగుంటుంది ఇంకా మన హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి అంటే కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా అవుతుంది వాళ్ళు కనుక ఈ కర్రీ లీవ్స్ని కనుక కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఆ హెయిర్ ఫాలింగ్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది బాగా షైనింగ్గా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి కర్రీ లీవ్స్ అనేటువంటివి మన హెయిర్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీలో చాలామంది ఆ కరివేపాకు కూరలు రాగానే ఏం చేస్తారంటే దాన్ని అలా పక్కకు నెట్టేస్తూ ఉంటారు అంటే కరివేపాకుని పక్కన పెట్టేస్తుంటారు అలా పక్కన పెట్టకుండా మన కర్రీలో కర్రీ లీవ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అలా నవిలి మింగేసేయండి సో అప్పుడే మీ హెయిర్ అనేటువంటిది మీ ఐస్ అనేటువంటివి చాలా బాగుంటాయి ఓకేనా ఇంకా నుంచి తింటారా ఎస్ సరే ఆ విధంగా వెజిటబుల్స్ ఇంకా కొన్ని లీఫీ వెజిటబుల్స్ మన రామూతోటే మాట్లాడాయన్నమాట ఇప్పుడు రాము ఏం చేస్తాడో చూద్దాం హౌ షెల్ ఐ బై ఆల్ దీస్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ని వెజిటబుల్స్ నేను ఎలా కొనాలి మదర్ కేవ్ మీ ఓన్లీ ఎయిటీ రూపీస్ మదర్ నాకు కేవలం ఎయిటీ రూపీస్ ఇచ్చింది కెన్ ఐ క్యారీ దిస్ పంప్కిన్ హోమ్ లెట్ మీ సి సో నేను ఈ పంప్కిన్ ఇంటికి తీసుకోగలగలనా చూద్దాం సడన్లీ రాము సీస్ ఏ పర్స్ అమాంగ్ ద పంప్కిన్స్ సడన్గా అంతలోనే ఏమైందంటే ఒక పర్స్ ఆ పంప్కిన్స్ మధ్యలో పడిపోయి ఉండడం గమనించాడు అది ఒక మనీ పర్స్ అనమాట అంటే వ్యాలెట్ అప్పుడు రాము అంకుల్ ఐ ఫౌండ్ ఏ పర్స్ హియర్ హూస్ పర్స్ ఈజ్ దిస్ 
అంకుల్ ఇక్కడ ఒక పర్సు ఉంది చూడండి ఎవరిది పర్సు అనేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వెండర్ని అడిగాడు అనమాట చూసారా రాము ఈజ్ ఏ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అంటే చాలా నిజాయితీ పరుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఒకవేళ ఏదన్నా పర్స్ కానీ ఏదన్నా దొరికితే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు జోబీలో పెట్టుకుని ఎవరు చెప్పకుండా వెళ్ళి దాంట్లో ఏముందో చూసుకొని డబ్బులు ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళు వాడేసుకుంటారు కానీ రాము ఏం చేశాడు ఇక్కడ చూసారా ఎంత నిజాయితీ పరుడు కదా సో అంకుల్ ఇక్కడ ఒక పర్స్ ఉంది ఇది మీదేనా అనేసి ఇది ఎవరిదో చూడండి అనేసి రాము అక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్లర్ని అడిగాడు అప్పుడు ఆ సెల్లర్ ఇలా చెప్పాడు ఓ ఇట్స్ మై పర్స్ పర్హాప్స్ ఇట్స్ స్లిప్డ్ ఫ్రమ్ మై పాకెట్ వైల్ అన్లోడింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద బులక్ కార్ట్ థ్యాంక్ యూ రాము సో వెండర్ ఏమని చెప్పాడంటే అయ్యో ఇది నా పర్సే రాము ఇందాక నేను బులక్ కార్ట్లోంచి ఆ పంప్కిన్స్ అన్నిటిని కూడా అన్లోడ్ చేసి ఇక్కడ సర్దేటప్పుడు నా పాకెట్లోంచి పడిపోయింది ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ రాము అనేసి వెండర్ రాముతో చెప్పాడు తర్వాత రాము ఇలా అడిగాడు ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అంకుల్ సో ఆ పర్సులో అన్నీ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి అంకుల్ అనేసి అడిగాడు అనమాట దానికి వెండర్ ఏం చెప్పాడంటే థ్యాంక్ గాడ్ మై పర్స్ ఈజ్ ఇంటాక్ట్ ఇంటాక్ట్ అంటే అన్డామేజ్డ్ అనమాట ఇంటాక్ట్ అంటే ఏంటి అన్డామేజ్డ్ బా చాలా థ్యాంక్స్ రాము నా పర్స్ అసలు ఎలా ఉండేదో అలాగే ఉంది ఏం డ్యామేజ్ కాలేదు చాలా థ్యాంక్స్ నీకు అనేసి రాముకి థ్యాంక్స్ చెప్పాడు అనమాట ఐ గాట్ మై ఏటిఎం కార్డ్ అండ్ మనీ బ్యాక్ సో నా ఏటిఎం కార్డు ఇంకా నా కార్డు ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ వచ్చేసాయి చాలా థ్యాంక్స్ నీకు రాము అనేసి వెండర్ రాముతో చెప్పాడు ఇప్పుడు రాము ఏమన్నాడంటే అంకుల్ ఐ వాంట్ టు బై ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ గివ్ మీ వన్ కేజీ ఆఫ్ బ్రింజల్స్ హాఫ్ ఏ కేజీ ఆఫ్ పొటాటోస్ అండ్ సమ్ కర్రీ లీవ్స్ అంకుల్ నేను అన్ని వెజిటబుల్స్ కొనాలనుకుంటున్నాను కానీ నా దగ్గర ఎనఫ్ మనీ లేదు ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎయిటీ రూపీస్ కాబట్టి ఒక పని చేయండి ఒక కేజీ బ్రింజల్ ఇవ్వండి అలాగే హాఫ్ ఏ కేజీ పొటాటోస్ ఇవ్వండి కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ ఇవ్వండి అనేసి రాము వెండర్ని అడిగాడు దానికి వెండర్ ఏం చెప్పాడు తెలుసా రాము టేక్ వెదర్ యు వాంట్ యు నీడ్ నాట్ పే ఫర్ ద వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ టేక్ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ యు నీడ్ నాట్ పే ఫర్ ద వెజిటబుల్స్ యు బై టుడే సో వెండరు ఇప్పుడు రాము దొరికిన పర్సన్ ఇచ్చేసాడు కదా దాంట్లో ఏముందో కూడా తీసుకోలేదు సో అందువల్ల రాముకి ఒక బహుమానంలాగా ఏదన్నా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు అనమాట ఇక గిఫ్ట్ లాగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు వెండర్ అంటే అప్రిషియేషన్గా అందుకనేసి వెండర్ ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు అనమాట రాముకి ఏమని ఇచ్చాడు అంటే రాము ఈరోజు మన షాప్లో నీకు ఏం వెజిటబుల్స్ కావాలంటే ఆ వెజిటబుల్స్ అన్నీ తీసుకో నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను ఈరోజు నీకు ఈ ఋతుక నుంచి ఈరోజు నేను మనీ తీసుకోను ఎందుకని అంటే యు గేవ్ మై పర్స్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ షోడ్ యువర్ ఆనెస్టీ సో కాబట్టి నేను నీకు అప్రిషియేషన్గా నీకు ఏం కూరగాయలు కావాలంటే అవి తీసేసుకో సో ఈరోజు నీ దగ్గర నుంచి నేను ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోను అనేసి వెండర్ చెప్పాడు అనమాట అప్పుడు రాము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు మీరైనా అలాగే ఫీల్ అవుతారు కదా రైట్ సో అప్పుడు రాము ఏం చెప్పాడంటే థ్యాంక్ యూ అంకుల్ దెన్ ఐ విల్ బై హాఫ్ ఏ కేజీ ఈచ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వెజిటబుల్స్ ఓకే అయితే నాకు ఒక్కొక్కటి హాఫ్ హాఫ్ కేజీ ఇచ్చేయండి ఒక్కొక్క రకము హాఫ్ కేజీ ఇచ్చేయండి అయితే అన్ని వెజిటబుల్స్ ఇచ్చేయండి అనేసి అడిగాడు అనమాట వెండర్ అప్పుడు వెండర్ ఏమన్నా అంటే డూ యూ నీడ్ ఏ పాలిథిన్ బ్యాగ్ నీకు పాలిథిన్ బ్యాగ్ ఏమైనా కావాలా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఏమైనా కావాలా అనేసి అడిగాడు దానికి రాము ఏం చెప్పాడంటే నో అంకుల్ ఐ నెవర్ యూజ్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ నేను ఎప్పుడు కానీ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ని యూజ్ చేయను ఎప్పుడు నేను జూట్ బ్యాగ్స్ని తీసుకొస్తాను నాతో పాటు జూట్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటంటే మనం దాన్ని జస్ట్ మనకు అది జనపనార అంటాము జూట్ అంటే జనపనార అంటాం అనమాట సో అలాంటి దాంతో తయారు చేయబడినటువంటి బ్యాగ్ అనమాట అది ఓకే అది మనం యూజ్ అండ్ త్రో బ్యాగ్ కాదు సో దాన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అట్లా ఎత్తి పెట్టుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్యారీ బ్యాగ్ అనమాట సో అలాంటి ఒక జూట్ క్యారీ బ్యాగ్ని నాతో పాటు తెచ్చుకున్నాను అంకుల్ నేను అసలు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని యూజ్ చేయని పాలిథిన్ ఎందుకని అంటే పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ఏం చేస్తాయి 
polythene bags bags damage our weather environment so weather ni environment ni avi padu chestayi endukante avi bhoomi lo kalisipo ala bhoomi lo mix kaakapodam valla em ayipothundante chaala damage create chestayi inka avi kaalchina appudu vaatilo nunchi vachetavanti konni chemical gases anetontivi mana air lo kalisi weather ni padu chestayi oka vela konni pasuvule emanna aavulu geedulu ilanti emanna tinnayi ante vaati kadupu lo kuda avi koncham damage anetontivi క్రియేట్ చేస్తాయి అనమాట పాలిథిన్ కవర్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ యూజింగ్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్ ఆల్సో ఈ లెసన్ నుంచి మనం నేర్చుకునేటువంటి మరొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనము పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే రైట్ సో వెండర్ ఏం చెప్తున్నారంటే దట్స్ గుడ్ రాము సో నిజంగా నువ్వు చాలా మంచి పని చేస్తున్నావు జూట్ బ్యాగ్ ని క్యారీ చేస్తూ దట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ అనేసి వెండర్ మెచ్చుకున్నాడు రాముని రాము ఓ ఇట్స్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇట్స్ గెటింగ్ లేట్ మై మదర్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ బాయ్ అంకల్ వెండర్ సీ యూ టుమారో సో రాము వచ్చేసి ఏం చెప్పాడంటే అయ్యో అప్పటికే తొమ్మిది అయిపోయింది అంకుల్ సరే నేను ఇంకా బయలుదేరుతాను మీరు నాకు బాగా కూరగాయలు కూడా ఇచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ సో మదర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు బాయ్ అంకుల్ అని చెప్పేసి రాము కూరగాయలు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట సో వెండర్ వచ్చేసి ఏం చెప్పాడు అంటే సీ యూ టుమారో రేపు కలుద్దాం అనేసి వెండర్ చెప్పాడు అనమాట సో ఎలా ఉంది లెసన్ చాలా బాగుంది కదా సో ఈ లెసన్ని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు విషయాలని మనం నేర్చుకోవచ్చు ముఖ్యంగా రెండు విషయాలు ఏంటది ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే వెజిటబుల్స్ని రెండు కాదు మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు దీంట్లో ఆ మూడు విషయాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనము వెజిటబుల్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ని మనము వద్దు ఇది వద్దు అది వద్దు అనకుండా చక్కగా తినాలి ఓకే సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే మనకి ఏదైనా వస్తువులు మందు కాంది దొరికినప్పుడు దాన్ని మనము తీసుకొని వెళ్ళి ఎవరికన్నా పెద్దవాళ్ళకి అప్పగించాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దారిలో వెళ్తున్నారు ఒక పర్స్ దొరికింది మీకు అప్పుడు మీరేం చేయాలి అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళో పోలీసులకి వాళ్ళకి అప్పగించాలి అది ఏ వస్తువు అయినా సరే అలా కాకుండా మీ స్కూల్లో మీకు ఏదైనా దొరికింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ రూమ్లో మీకు ఏదైనా పెన్సిల్ లేకపోతే రేజర్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా దొరికాయి అప్పుడు అది మీ క్లాస్ టీచర్కి అప్పగించాలి సో ఇలాగా మీరు ఏదన్నా దొరికితే మీకు కానిది వస్తువు మీది కాని వస్తువు ఏదన్నా మీకు దొరికితే దాన్ని కన్సర్న్డ్ అధికారులకి అప్పగించాలి అనేది సెకండ్ వన్ ఇక థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి వాటిని ఎప్పుడు కానీ మీరు యూజ్ చేయకూడదు వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి ఓకే సో వాటి బదులుగా మనం జూట్ బ్యాగ్స్ని వాడచ్చు సో ఇది మనకి ఈ లెసన్ గురించి అట్ ద వెజిటబుల్ షాప్ అనేటువంటి లెసన్ గురించి చక్కగా ఉంది కదా లెసన్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనము గ్లోజరీ చూద్దాం వెండర్ అంటే సెల్లర్ స్పాక్లింగ్ అంటే బ్రైట్ స్పినాచ్ అంటే ఎలీఫీ వెజిటబుల్ విత్ లార్జ్ డార్క్ గ్రీన్ లీవ్స్ రోబస్ట్ అంటే స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్తీ అరోమా అంటే ప్లెజెంట్ స్మెల్ ఇంటాక్ట్ అంటే అన్ డ్యామేజ్డ్ ఓకే గ్లోజరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా 